வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நாம செம்மயில் கொன்றை மரத்தை பற்றியும் அதை உபயோகித்து எவ்வாறு பயன்பெறலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இருக்கும் வெள்ளைக்கானையும் மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க இந்த மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் டெலோனிக்ஸ் ரெஜியா இது ஃபெபேசிய தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது செம்மயில் கொன்றை என்று தமிழிலும் ராயல் பொயின்சியானா பிளம்போயண்ட் ஃப்ளேம் ட்ரீ ஃபயர் ட்ரீ என்று ஆங்கிலத்திலும் கல்வாரிப்பு என்று மலையாளத்திலும் குல்மஹார் என்று ஹிந்தியிலும் அழைக்கிறார்கள் இந்த மரம் நம் நாட்டில் சாலை ஓரங்கள் பள்ளி வளாகங்கள் பூங்காக்கள் மற்றும் வீடுகளுக்கு முன்புறம் அழகுக்காக வளர்க்கப்படுகின்றது இந்த மரத்தின் தாயகம் மடகாஸ்கர் இது ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா சைனா பங்களாதேஷ் வியட்நாம் மலேசியா இன்னும் பல வெளிநாடுகளிலும் வளர்ந்து காணப்படுகின்றது இந்த மரமானது பதினைந்து மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடியது இது கம்பீரமாகவும் மிக அழகாகவும் தோற்றம் கொண்டது ஆரஞ்ச் அல்லது சிவப்பு வண்ண மலர்கள் இம்மரம் முழுவதும் பூத்து குழுங்கும் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கும் அதனால் இந்த மரத்தை பூக்கும் மரங்களின் அரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறார்கள் இதன் மலர்களில் ஐந்து இதழ்கள் இருக்கும் நான்கு இதழ்கள் சிவப்பு வண்ணத்திலும் ஒரு இதழ் மட்டும் வெள்ளை அல்லது லைட் எல்லோ கலர்லையும் இருக்கும் இந்த மலர்களின் மொட்டுக்களின் தோலை உரிச்சி நகங்களில் ஒட்டி குழந்தைங்க அரக்கன் நகம் அப்படின்னு சொல்லி விளையாடுவாங்க இந்த மரம் மே மாதத்தில் பூத்து குழுங்கும் அதனால் இதுக்கு மே ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் காய்கள் நல்லா பட்டையாக நீட்டமாக இருக்கும் அதில் உள்ள நிறைய விதைகள் காணப்படும் இந்த மரம் வாதநாராயண மரத்தின் வகையை சார்ந்தது இந்த மரத்தின் இலைகள் பூக்கள் பட்டை ஆகியவை மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது இதில் நன்மை செய்யக்கூடிய வேதிப் பொருட்களான ஃபினால்ஸ் ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் ஸ்டீரால்ஸ் யூரோசிலிக் ஆசிட் குவர்செட்டின் ரூட்டின் அமினோ ஆசிட்ஸ் போன்றவை நிறைந்துள்ளதால் பல நோய்கள் நீக்க பயன்படுகின்றது இதை வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதனுடைய பூக்களை பறித்து கழுவி அதன் இதழ்களை அப்படியே மென்று சாப்பிடலாம் ஒரு ஐந்து பூக்கள் வரை அப்படியே மென்று சாப்பிடலாம் இது பச்சையாக சாப்பிடும்போது துவர்ப்பும் புளிப்பும் கலந்த சுவை கொண்டதாக இருக்கும் இதனுடைய மலர்களை பறித்து அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அது கூட கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அது கூட தேன் சேர்த்தும் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதனுடைய பூக்கள் சிறிதளவு எடுத்து அதில் தேவையான அளவு தேங்காய் பச்சை மிளகாய் மிளகு தக்காளி பெருங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி உப்பு சேர்த்து அரைத்து தாளித்து தோசை இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிடலாம் நல்ல சுவையாக இருக்கும் இப்படி உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி சாப்பிட்டுக்கலாம் இதனால் வயிற்று வலி வயிறு எரிச்சல் வயிற்றில் குத்தும் வலி வாயு பிரச்சனைகளினால் ஏற்படும் வலி பசியின்மை வயிற்றுப்போக்கு குமட்டல் உணவின் மீது வெறுப்பு அடிக்கடி ஏப்பம் வருதல் வயிறு உப்புசம் மலச்சிக்கல் எல்லாமே சரியாகும் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே இது சரி செய்யும் கல்லீரலை நன்றாக இயங்க வைக்கும் சிறுநீர் தாரை எரிச்சல் சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் தோல் நோய்கள் எல்லாத்தையும் படிப்படியாக சரியாக்கும் இதனுடைய இலைகள் சிறிதளவு எடுத்து அதனுடன் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி அதனுடன் தேன் சேர்த்து அருந்தினால் மூட்டு வீக்கம் மூட்டு வலி ஆகியவை குறையும் வாயு வலி கை கால்களில் ஏற்படும் குத்தல் வலி ஆகியவை சரியாகும் சர்க்கரை வியாதிக்காரர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிக அளவு இரத்த சக்கரையின் அளவை சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் இதற்கு ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இதனுடைய இலைகள் சிறிதளவு எடுத்து அரைத்து அதனுடன் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து வதக்கி பற்று போட்டால் மூட்டு வீக்கம் மூட்டு வலி ஆகியவை குறையும் இதன் பூக்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து நல்லா விழுதாக அரைத்து அதனுடன் இருநூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து நீர்வற்ற காய்ச்சி ஆற வைத்து வடிகட்டி ஒரு பாட்டிலில் வைத்து கொண்டு அதை படை பத்து அரிப்பு வெண்புள்ளி நோய் போன்ற தோல் நோய்களுக்கு பூசி வந்தால் படிப்படியாக குணமாகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மூலிகையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சுவாமி வாழ்க வளமுடன்